Hello kids, how are you? I hope everybody find it at your home. Today is English class. So, today I discuss with you about question answer. Okay, from Active English book. So my dear students, please everybody take out your CW copy and write down as I write. Okay? English book active English book question answer so I'm pure shikathira question answer ki or tha prashne uttar hai to akhon ami bolbo এটি হচ্ছে আমাদের দ্বিতীয় পর্ব কোয়েশন আনস্টারের উপরে এর আগেও তোমরা একটি ক্লাস করেছো এবং সেটি করিয়েছে তোমাদের সুরমা মিস তিনি তোমাদেরকে প্রশ্ন উত্তরের মধ্যে করিয়েছেন যে তোমার নাম কি তোমার স্কুলের নাম কি কেমন হুই জানিস এই সমস্ত প্রশ্নগুলো তাই তো তো এখন আজকে আমরা ঠিক ওই প্রশ্নগুলোরই ধারাবাহিকতায় অ্যাক্টিভ ইংলিশ বুক থেকে কিছু প্রশ্ন করব এবং বেসিক কিছু জিনিস আমরা করব যেন আমাদেরকে কেউ কোনো কিছু জিজ্ঞেস করলে আমরা আনসার করতে পারি যেমন কেউ যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করে যে তোমার বাবার নাম কি তোমার মায়ের নাম কি হুম তখন আমরা কিভাবে উত্তর দেবো এগুলো আমাদের শিখতে হবে তাই তো ওকে তাহলে দেখো আমি কি লিখছি প্রথম আনসারটি কোয়েশনটি এবং প্রশ্ন করার আগে কোনো কিছু আমরা কিভাবে শুরু করি ওকে এটাও তোমরা দেখবে তাহলে আমি বলবো প্রথমে আমরা যখন কাউকে কোয়েশ্চেন করি যেমন প্রথমে আমাদের লিখতে হয় কি যে আনসার দ্য ফলোয়িং কোয়েশ্চেন অর্থাৎ নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও এটি হচ্ছে ক্লাসের ক্ষেত্রে পরীক্ষার সময় কেমন আনসার দ্য আনসার দ্য ফলোয়িং কোয়েশ্চেন Answer the following question. Question. Ani gulo prashno. Kuti jokun amra kono pori khai prashno pori khai ki taakhe chhe bhabe amra likhe thakte. Following mana chhe niche. Questions mana chhe prashno. Taahole number one amra prashno kutte pari ki prathom prashno ki what what is your father's name father's name তোমার বাবার নাম কি father এই এটাকে বলা হয় অ্যাপোস্ট্রোফিয়াস অর্থাৎ কাউকে যখন আমরা জিজ্ঞেস করব যে এই যে বাবা মায়ের হুম বোনের কিংবা ভাইয়ের এই সমস্ত প্রশ্নের বেলায় যখন এগুলো হয় বা তখনই অ্যাপোস্টোপিয়াস ব্যবহার করতে হয় যেমন মাদার্স ব্রাদার্স সিস্টার্স ওকে এরকম ফার্স্ট ইজ ইউর ফাদার্স নেম এভাবে যখন কেউ জিজ্ঞেস করে তোমাদের আনসারটি হবে মাই ফাদার নেম ইজ মোহাম্মদ জাকির সাপোজ হতে পারে এই ধরনের মাই ফাদার নেম ইজ জয়তু চাকমা হ্যাঁ মাই ফাদার নেম ইজ রিপন রয় যেমন রাধিকা আন্ডি আছে তোমাদের ক্লাসে একজন স্টুডেন্ট তার বাবার নাম হচ্ছে রিপন রয় এরকম আরও অনেকে অনেকেই আছে আমি তো আমার সবার তো নাম মনে নেই তো আমি এটা উদাহরণ হিসেবে বললাম তাহলে আমরা এখানে লিখব আনসার আনসার এ এন এস সংক্ষেপে আনসার কীভাবে লিখি আমরা এ এন এস মাই ফাদার name is my father name is shoman roy suppose amake kichu jiggesh korlo hmm shoman roy eti ami bollam je amar babar naam ta okay ekhon khyal koro nam er age obosshoi boro hate rokkhor hoy prothom letter ti capital letter hoy ebong title er khetreo ki hoy capital boshe okay 
এটি লিখেছি আমি আমার বাবার নাম উদাহরণ হিসেবে তোমরা যে যার বাবার নাম লিখবে এখানে মনে থাকবে ওকে তাহলে তোমরা এই জায়গায় লিখবে যে যার বাবা নাম নাম্বার টু হোয়াট ইজ ইয়োর মাদার্স নেম হোয়াট ইজ ইয়োর মাদার্স অ্যাপোস্টপি হোয়াট ইজ ইয়োর মাদার্স নেম তোমার মায়ের নাম কি এখানে ঠিক একই উত্তর দিতে হবে অর্থাৎ পথ মানে হচ্ছে এখানে কি ইয়ে হচ্ছে তোমার মাদার্স মানে হচ্ছে মায়ের মেয়ে মানে না আনসার হবে মাই মাদার নে আমি একটু উদাহরণ হিসেবে বলি যে মাই মাদার নেম ইজ হতে পারে রিনা চাকমা হতে পারে কি হতে পারে তোমাদের জাহানারা বেগম হুম আর কি হতে পারে অনেক কিছু হতে পারে যেমন শৈলী চক্রবর্তী কেমন রুনা ধর অনেক কিছু হতে পারে তাহলে তোমরা এখানে লিখবে তোমাদের মায়ের নাম তাহলে আমি কি এখানে আমি আমার মায়ের নামের উদাহরণ দিয়ে তোমাদেরকে করাচ্ছি বিষয়টি মাই মাদার নেম ইজ মিনতি রং এম আই এন এ টি আই মিনতি রয় ওকে এটি আমি আমার মায়ের নাম কি দিলাম তোমরা তোমাদের মায়ের নাম দেবে কেমন ওকে এরপরে হচ্ছে নাম্বার থ্রি থ্রিতে আমরা কি প্রশ্ন করতে পারি আচ্ছা এখানে একটি বিষয় আমি বলি এগুলো গেল তোমাদের বেসিক কিছু জিনিস যেহেতু তোমরা এর আগে পড়েছ তোমাদের স্কুলের নাম কি কোন ক্লাসে পড়ো ওকে এখন অ্যাক্টিভ ইংলিশ বুক থেকে পেজ নাইনটিন কি পেজ নাইনটিন একটু দেখো পেজ নাইনটিন দেখতে পাচ্ছ পেজ নাইনটিনের মধ্যে কি আছে মিস স্যাম হ্যাঁ এই যে একজন মহিলাকে দেখা যাচ্ছে মিস স্যাম এমন বলা হচ্ছে শি ইজ দ্য অম্যান শি ইজ দ্য টিচার সে কি সে একজন টিচার এখন আমি যদি প্রশ্ন করি যে হু ইজ মিস স্যাম মিস স্যাম কে তাহলে দেখো হু হু দিয়ে হু অর্থ হচ্ছে কে হু ইজ মিস শ্যাম মিস শ্যাম কে হু অর্থ হচ্ছে কে হু এর বাংলা কি কে ওকে তাহলে তোমাদের আনসার হবে আনসার কি হবে মিস শ্যাম ইজ এ টিচার মিশন ইজ এ টিচার ওকে এটি তোমাদের বই থেকে আমি দিলাম যে মিস শ্যান ইজ এ টিচার অর্থাৎ মিস শ্যান হচ্ছে একজন শিক্ষিকা টিচার বানানটি করে দেখো টিই এ সি এইচ ই আর টিচার অর্থ হচ্ছে শিক্ষিকা টিচার অর্থ কি শিক্ষিকা আচ্ছা তো আরেকটি পেজ তোমাদের হচ্ছে এখান থেকে অনেক প্রশ্ন করা যায় সেটি হচ্ছে পেজ টোয়েন্টি টু আরেকটি পেজ কি আরেকটি পেজ হচ্ছে টোয়েন্টি টু ওকে এই যে মাই বডি দেখতে পাচ্ছ এখানে কি শরীরের বিভিন্ন অংশে নামগুলো আছে এগুলো দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ কি এখানে হারুন নামের একটি ছেলে তার পুরো শরীর থেকে এখানে পার্ট বাই পার্ট চিহ্নিত করা হয়েছে হেয়ার ইয়ার নোজ মাউথ হ্যান্ড ফিঙ্গার ওকে হ্যাজ এই এইভাবে কেমন এই যে আর্ম এখন 
এই যে শরীরের বিভিন্ন অংশ এগুলোর উপরে বিভিন্ন প্রশ্ন করা যায় তো আমরা এখানে একটি প্রশ্ন করব আগে সেটি দেখো তোমাদের লেখা শেষ হয়ে গেলে আমি মুছে দিচ্ছি ভালো করে একটু দেখাও সবাই এখানে কিন্তু তোমরা নিজেদের মা বাবার নাম ব্যবহার করবে কেমন এখানে তো আমি আমার মা বাবার নাম দিয়েছি উদাহরণ হিসেবে তোমরা তোমাদের মায়ের মা বাবার নাম ব্যবহার করবে আচ্ছা আমি এখন এখানে এই প্রশ্নটি আমি মুছে দিচ্ছি এটা আমি মুছে দিলাম চার নম্বর প্রশ্ন হিসেবে আমরা লিখতে পারি তোমার কয়েকটি হাত আছে হাউ মেনি হ্যান্ডস ডু ইউ হ্যাভ মানে হচ্ছে তোমার কয়টি হাত আছে তাহলে বলো তো আমাদের কয়টি হাত আছে অবশ্যই দুইটি কয়টি ওয়ান টু নাকি চারটি নাকি পাঁচটি হুম অবশ্যই দুইটি ওকে তাহলে তোমার আনসার হবে তুমি আনসারটি এভাবে দেবে আই হ্যাভ আয়ের সাথে কিন্তু হ্যাভ বসে কেমন হ্যাভ থেকে বলা হয় অবজিলারি ভার্ড তোমরা আস্তে আস্তে যখন বড় হবে তখন এগুলো তোমরা আস্তে করে শিখতে পারবে তারপরে জেনে নাও আয়ের সাথে হ্যাপ বসে আই হ্যাভ টু হ্যান্ড টু হ্যান্ড এই যেহেতু দুইটি তাহলে হ্যান্ডের সাথে এক বসেছে প্লুরাল হিসেবে কেমন যদি একটি হাত হতো তাহলে ওয়ান হ্যান্ড ওয়ান আই ওকে টু যেহেতু বলেছে তাহলে ভার্ভের সাথে এক বসেছে ক্রিয়ার সাথে আই হ্যাভ টু হ্যান্ড একইভাবে আমরা আরেকটি প্রশ্ন এই ধরনের করতে পারি সেটি হচ্ছে হাউ মেনি ইয়ার্স হাউ মেনি ইয়ার্স ডু ইউ হ্যাভ তোমার কয়টি কান আছে হুম দেখো তো মিসের কান কয়টি একটি দুইটি তিনটি নাকি পাঁচটি কয়টি দুইটি এই এক এই দুই তাহলে কি হবে আনসার হবে আমি একটু মুছে দিচ্ছি তাহলে আনসার হবে তোমার আয় এখানে শুধু ইয়ার্স নয় চাইলে তুমি এখানে কি দিতে পারো আই দিতে পারো হাউ মেনি আইস ডু ইউ হ্যাভ কেমন হাউ আর আরেকটি প্রশ্ন করতে পারি কি হাউ মেনি লেটস ডু ইউ হ্যাভ একইভাবে একইভাবে আরেকটি প্রশ্ন কি করতে পারি হাউ হাউ মেনি লে ডু ইউ হ্যাভ হাউ মেনি লে ডু ইউ হ্যাভ তোমার কয়টি পা আছে হুম দেখো তো নিজের শরীরের দিকে তাকিয়ে দেখো তো কয়টি পা আছে দুইটি প্রাণীদের কয়টি থাকে গরু ছাগল কুকুর এদের কয়টি পা থাকে এদের থাকে কয়টি চারটি পা কয়টি চারটি মানুষের থাকে কয়টি দুইটি তাহলে লিখবে আনসারটি আই হ্যাভু লেকে আই হ্যাভ টু লেকু এল জি এস টু আচ্ছা এখন আরেকটি প্রশ্ন করা যায় সেম ভাবে সেটি হচ্ছে নাম্বার সেভেন হিসেবে হাউ 
many fingers fingers do you have tomar koyti angul ache kemon dekho to gune dekho to koyti angul ache 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ti angul ache koyti 10 ti answer hobe i have 10 fingers fingers gulo jehetu 10 ti tahole ki hobe fingers okay तो शुद्ध ये प्रश्न गुलो ना है, तो मैं तो भागने पड़े देखे ना हो। ताले how many दिए, ओने गुलो प्रश्न कौन है जाए? जब न how many toes do you have? Toes मान की पाये रंगूल क्या मोन? So उखने वो same भावे तुम लोग की देवे, I have ten toes, okay? So my dear students, please practice it at your home, okay? ज्योतु बिशि चर्चा कर दे ততো বেশি তোমরা কি জানতে পারবে শিখতে পারবে এবং প্রশ্নের উত্তরগুলো তোমরা দিতে পারবে ওকে এভাবে তোমরা নিজেরা প্রশ্ন আস্তে আস্তে কি করতে পারবে নিজেরাও নিজেকে প্রশ্ন করে অনেকগুলো প্রশ্ন তৈরি করতে পারবে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন তৈরি করা যায় এগুলো ছাড়াও ওকে তো তোমাদের বই এবং কিছু বেসিক জিনিস হিসেবে আমি এগুলোই দিলাম আজকে তোমাদের পড়া হিসেবে থাকবে तो हमारे पौड़ा थक गए, होमवर्क, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर की एस डान इन दी क्लास, एस डान इन दी क्लास, क्लास में जगह लो कौन हो, होए थे, ओके? तो ये पौड़ा जो भी कोनो अशुभिता जो भी थी के थाके तो ना अवश्य हम के कमेंटर माध्यम में हो, फोन के माध्यम में हो, हम के तुमने जिक्र शोधते पारो, क्या मोन? सो भालो थे को, शुष्ट थे को, एक आमोनाई, आज के हमारे क्लास इखानी शेष कर ची, थैंक यू सो मच, गुड बाय